Hey, last thanks. Ma vediamo un attimo come va a questi orari nuovi. Giusto per provare un po'. Allora, detto due di gold qua. Allora, vediamo. Il ritorno alla fossa del denaro Voldo venne accolto da secondi invasori che si impegnava a eliminare uno dopo l'altro. Approfittando di un'opportunità per causare un crollo, Ivy fungiva attraverso il soffitto impedendo a Voldo di seguirla. A parte Ivy, ben pochi di loro erano riusciti a fuggire. Uno di loro, tuttavia, aveva messo le mani su qualcosa di valore. room of the dark underground vault there was a magnificent sarcophagus and chair illuminated mm. by torchlight before it stood a lanky grotesque man the guardian feared by looters with his head bowed in respect his name was voldo a dark vestige of the talented man who had once served as verci's right hand long years underground had robbed voldo of his sight and sanity Before his dead master's sarcophagus, he reported his failures. Voldo deeply regretted the fact that he had left the money pit for three years in order to find Soul Edge. And although he was completely alone, Voldo heard a familiar voice. Thank you for your report, Voldo. <laughs> With new challenges often come failure. Learn from your failures and you shall be wiser. While you were in the outside world, the money pit was flooded and the traps were all destroyed. Now then, enough lamenting. You have important work to do. But there's one thing we must do first. I'm sure you have felt it right. The aura emanating from the swordswoman Ivy. My merchant's intuition speaks to me. That aura comes from the legendary sword I spent years seeking. Soul Edge. She also stole a portion of my notes, which are some of my most valuable possessions. And of course, we can't let the other thieving rats get away with the treasure they stole. Therefore, Voldo, I shall give you two missions. Your first is to track down that woman and acquire all the clues you can concerning Soul Edge. Your second is to reclaim my notes, as well as all the pieces of my collection that were stolen. Some of the vermin still remain on this island. Exterminate them first and reclaim what they stole. I'm counting on you, my loyal servant. Eh, Volte proprio proprio il personaggio con cui vorrei giocare di meno, proprio. <laughs> Look at the jewel mm. on this sword. Dobbiamo di fare in fretta, va. Not that I expected any less from Vergi's collection. <laughs> What was that sound? The wind? Eh, proprio. <laughs> ah! <laughs> Certo, è il vento. <laughs> Fa una cosa così. Mamma mia. <laughs>
The adventurers had looted a number of the strange weapons Verci had collected. With Verci's treasure before him, Voldo reminisced as he held in his hands an unusual pair of blades from India. Amid the moonlight reflecting off the blood-stained blades, old memories began to resurface in his mind. What? You've never seen a pair of Jamadars? They're also known as Bundi Daggers. Other merchants call them guitars, but they're mistaken. If you wish to become the next Merchant of Death someday, you'll need to learn all about weapons and their uses. Here, I'll lend them to you, but make sure you return them to me. <laughs> My instincts tell me they will be a good match for you. Go on, give them a swing. <laughs> oh, yeah. <coughs> ah, c'è anche il prossimo. Allora, mentre si liberava dei corpi degli invasori, Voldo riorganizzò la posta del denaro e ne ripristinò le trappole. Quando ebbe finito, si girò all'ingresso e partì per compiere la missione assegnata da, Ver da Verci. Vediamo un attimo dove ci porta adesso la trama. But that did little to hinder Voldo. Honing his senses for years underground had given him something of a sixth sense, which allowed him to sense invisible auras that people leave behind. As Voldo moved north, tracking Ivy's unique aura, he continued reclaiming the treasures stolen from his master. Hand it over, Grandpa! <laughs> Wait! Take anything you want but this! <laughs> Why? Because that one will fetch the highest price? <laughs> what was that? I just heard footsteps. Ah, my leg! Wh what's happening? Ciao Jack! <ride> ah, siamo qua a fare il volto intanto. Ok, non chiedo. Terminato un dico Troppo poco Guardate che profilo un attimo per disattivare le notifiche ah. Coglioni Ok Boh adesso siamo a posto Così non ci sono più gente che appare col quadratino nero Ah You'll not have what my brother left to me. The scent of Verci's treasures wafted up from the golden blade that the old merchant cradled. It was mm. the item that launched Verci's quest for the golden treasures of the Orient, prior to his search for Soul Edge. Mm. You want to stop looking for Soul Edge? Verci, we just began your search for the golden treasures of the Orient. And now you want to go off looking for a sword that's nothing more than a rumor? You must be mad. You're either a wolf or a sheep, Enrico. It's hunt or be hunted. 
and only the bold come out on top. Bad enough about this. I'll lead the search for Soul Edge, and you, Voldo, will assist me each step of the way. What? But he's so young, he isn't even family. Wait, Percy! Wait, your weapons, your face, it can't be. You're... Oh, forgive me. If only I would have protected our fortune during the war, Vergy would still be here. You can have the blade. He didn't take the sword. <laughs> Perhaps Voldo decided that he only needed to recover what had been truly stolen. Whatever the case, Voldo soon disappeared, leaving the golden blade with the old merchant. Hmm. Uh, ti pare di che c'è un bel gap di capitolo? No, più o meno. Allora, abbiamo la, la storia principale da fare. Come che l'anima qua? Allora, chi che si deve affrontare il proprio destino, iniziando così un periodo di intenso allenamento sotto la guida del vecchio Edge Master. Upon this path, the evil within you will create a second soul edge out of Kali Yuga. Hmm. The only reason you and Kali Yuga have yet to succumb is because of Devapara Yuga's power. However, all is not lost. You can learn to control the evil within. Yes, Master. Is that it? Facciamo il montaggio dell'allenamento. Dai. How do you intend to stand up to evil? Sorry, master. To control evil, you must first control yourself. Mastering your own will is the key to overcoming malice. Yes, master. The enemy is powerful. Yes, master. You must stand strong whoever you're opponent. Yes, Master. No. Killick, your next opponent awaits. Oh, yo. No. Who? Sometimes things reveal themselves. Yes, Master. <laughs> I understand, Master. The way the eye of the tiger. <laughs> Boo. Me li sta allenando qualcun altro Ma adesso Qua adesso che cazzo ci troviamo contro però Questo potrebbe essere uno dei personaggi che ho creato. Aspetta, mi pare, ho rimesso quella con gli schermi neri. E soprattutto le avevo messo una protezione al petto. Strike! Now we serve! 
Ma, boh. <laughs> so, did you learn something? Yes. I believe I felt how delicate the balance is between myself and evil. I see. Then the time has almost come. Master? It is nothing. What are you doing? You have yet to finish your training for the day. Yes, master. Ecco. Torna a salvare i pacchi di riso. E portameli qui da me. Stasera sai che già cosa si mangerà. Chiamiamo Ivy Vai Voldo E Altri Zeta Mario Però aspetta Voglio contare una cosa Vediamo Non credo Perché avevo fatto un attimo Un paio di personaggi Sulla bilancia dell'anima Ma non credo Che ci sia no? Qualcosa Non penso No Vedi di muoverti Schia Cioè Volevo dire Allievo Non penso che di aver creato un personaggio così, cioè, mi pare, forse l'avevo fatto, però poi l'avevo cancellato. Può essere... No. Boh. Boh, no, mi sa che era così, però era già impostato così, forse avevo fatto, avevo forse senza neanche accorgermi ne avevo fatto uno simile. No, magari poi l'avevo cancellato, cancellato Allora, faccia a faccia con il Cavaliere Azzurro Il suo viaggio apparentemente interminabile la portò a Oistenberg Ed era il benefattore che, aveva, che stava cercando, Nightmare L'armatura azzurra che indossava le copri, la, coprivo, la copriva dalla testa ai piedi Lasciando esposto solo il braccio mutato Incapace di nascondere la propria curiosità, Ivy sapeva di dover ripagare il debito Devo mandare la carta di chiamo, così ti triggero, ma così ti triggero male, Jack. <ride> I've been waiting for you, Dexter the Pure. What bothers you? Is it my appearance? Do I remind you of a demon? No. I would shake hands with a demon if it aided me in my revenge. I intend to pay my debts. Is that so? In that case, Dexter the Pure, I shall require your assistance. My will mm. shall be done. Hands up. Uh, that name does not sit well. Eh, peccato che questa è così. Aspetta un attimo, torniamo indietro che non l'ho neanche visto qua. Dai. Aspetta. Vediamo un attimo se è possibile farlo. No. No, cioè che va più avanti di quanto mi aspettavo. Allora. Voldo. Ah ecco, perfetto, questo è quello che mi piace vedere che. Voldo sta proprio lontanissimo, grazie. Uh, anche se la bella. Quindi. Se vediamo cazzo qui con questi cubi capitoli uh, di agenzia nord voldo per percepire qualcosa di strano l'aro di ivi sembrava essersi spezzata in due e si dirigeva sia a nord dove è sicuramente andata che a ovest confuso voldo si incamminava verso ovest memoria della sua passata esperienza con la sua legge guidandosi il proprio istinto andava verso la spagna <ride> Tracking Ivy's aura, Voldo eventually came to a desolate Spanish port town. That's when he realized something. He had once visited this port at a time when it still thrived. However, the aura's trail only led him to the ruins of an establishment known as the Black Tail Inn. The next thing Voldo knew, he was surrounded by spirits of the dead. Steal, kill, 
and steal again. Um, because I do Ma quello è un cugino di Fane <ride> Sì <ride> Ah, i tre cugini, i tre cugini di terzo grado. <ride> oh, ecco. <ride> the scent of the ocean breeze, the whispers of the name Cervantes by the dead. Together they caused a distant memory to surge up from the deep recesses of Voldo's mind. Enlist the help of the notorious pirate Cervantes de Leon. In your quest for Soul Edge. Sì, che era servante, a mission to negotiate with a pirate infamous for his cruelty meant almost certain death. Still, Voldo journeyed to Cervantes' haunt, the Blacktail Inn, in order to carry out his duty. So, Vergie's offering me 12 Saker cannons, along with this pistol sword you brought. It's certainly a rare item. I see Verci taught you something about the art of appraisal. It's curious, though. If he wanted to ask a favor of me, then why did he not come here in person? Instead, he sent a whelp like you! My, my. A bullet grazes your cheek, and you don't even blink. Not bad. I've taken a liking to this weapon. Four top of the line culverin cannons and four falconets. I want Virgil to send me the same things he gave to the Spanish Armada. I'll accept the deal and let you return with good news. It will be good for a little amusement at least. Hmm. Eh, adesso vediamo come adesso vediamo in Cervantes se come entrerà in questa parte della storia vediamo un attimo eh. anzi no perché tanto e tanto il punto va più in qua lontano quindi ciao ciao soprattutto Cervantes la storia di Cervantes non è ancora sbloccata quindi allora, Sasa la Mel, capitolo 2, l'organizzazione a valle. Il re che mise le mani sulla spada degli spiriti. The guardians of the spirit sword only entrust soul caliber to a select few. One recent example was a king from medieval Europe, born in Britain. 
The king used the spirit sword to rule a large swath of Europe. I'm skeptical as to whether the king ever truly existed. But assuming the tales are true, he was somehow connected with the guardians of the spirit sword, from whom he received the blade. Also, it would be reasonable to assume the king fought with the one who possessed the cursed sword and won. After the king's death, though, no one knows what happened to the spirit sword. Perhaps we should assume it eventually found its way back to the guardians of the spirit sword. But it should be noted that their power had dwindled greatly by that time. At the same time, there were those who awaited the second coming of the king. On the eve of the king's passing, a loyal knight set forth to find the spirit sword and restore the crown. That was the start of the secret society known as the Aval Organization. They hid themselves well for a considerably long period of time. Not even I learned of their inner workings until quite recently. Sworn to the late king, the Aval Organization sought the Spirit Sword and secretly assassinated all whom they deemed outsiders. Those who were aligned with the Cursed Sword, or did harm to humankind. A deeper look, however, reveals there was some unrest hidden below the organization's seemingly unshakable exterior. Come sempre, nelle organizzazioni così c'è sempre qualcosa. Eh, che puzza sotto allora vediamo vediamo eh, kill lick kill lick poi abbiamo samina nightmare e sofitia ah il primo capitolo di sofitia buono e poi passiamo al prossimo anno allora mm. was once a martial arts temple known as Ling Shang Su. Though the temple had a long and prosperous history, it would take only one night for it to be reduced to ruins. The sole survivor was a man named Killick. Training under the old man known as Edgemaster, he worked hard learning secret techniques for resisting the cursed sword Soul Edge in preparation for one final battle. You have become better at controlling yourself. However, you still have much to learn. What more can I do? Balance is crucial. If evil pushes, pull. And if it pulls, push. By maintaining balance, you can achieve peace, even with the evil inside you. You must master that technique to its utmost limit. Then you can simply be you without the assistance of Devapara Yuga. Yes, Master. Killik, continue to train with all your might. You only get what you put in. If you give everything to your training, it will give you everything you seek in return. Yes, Master. Comunque mi aspetto che nella trama di Killick qua incontreremo Sean, Sean Wa e Maxi per forza. O questo o nella sua parte della principale. Vediamo un attimo. Eh, ok, passiamo subito all'anno successivo. Ok, siamo Mina. Nemmeno un giorno senza allenamento. All'inizio degli allenamenti consistevano solo nel raccogliere l'acqua e comprare alcolici. <ride> Forse perché aveva troppo affetto di dimostrare le mie capacità. Col tempo però, quando cominciai a concentrarmi sul diventare più forte, il maestro iniziò a insegnarmi le tecniche. Forse anche per mio padre è stato così, ma ora è inutile pensarci. Yeah! 
Looks like you're getting the hang of it. <sighs> well, yeah, because you finally started teaching me for real. I'm just giving you a simplified version, you know? <sighs> so, want to spar again today? Yeah, I'm tired of losing to a drunk. Ah, beh, se fai di contro un beacone. <ride> ah, adesso stavolta cambieremo le cose. Sto giro cambieremo. <ride> stavolta gli faremo il culo. Dai. believe you made this much progress in just one year. I guess I'll go buy some booze so we can celebrate your victory. Bye bye, <laughs> Your body will give out one of these days. <laughs> you always nag me about that. What are you, my daughter? My father's far more hardworking and accomplished than you. Aren't your family worried about you? Perhaps a wife or a daughter? After all, I often hear you mumbling in your sleep. <laughs> You're our treasure, Shanglen. Stuff like that. Huh? You've been hearing things. Mm -hmm. Get back to your training. Fine, fine. Off you go. But Master never came back. I've no right to teach you proper raw techniques. You need to carve your own fate. That. Yeah, cool. <laughs> Allora torniamo indietro Allora abbiamo Nightmare Lo scudo dell'alleanza Allora la sete di sangue di Nightmare non aveva confini il Cavaliere Azzurro e il suo esercito di esseri mutati avrebbe continuato a raccogliere anni finché l'Impero del Terrore non avrebbe consumato del tutto l'Europa. Al fianco di Nightmare combatteva la sua fedele banda di seguaci, chiamata Scudo dell'Alleanza, anche se nessuno avrebbe potuto intuirne le reali intenzioni. 
Para que el grupo completo. Es growing more egregious by the day. What if he is? His cruelty is a feast for the eyes. But all that killing for killing's sake? What could he hope to achieve? Even I cannot tell. He no doubt needs plenty of souls. His appetite is insatiable. <laughs> I'm starting to doubt this is about resurrection. Mm -hmm. Hmm? What? We have intruders? <sighs> the leader steps onto the stage. <laughs> Is he still not satisfied? Keep your nonsense to yourself. <laughs> we look forward to seeing you in action. Vai. Adesso vediamo di beccare di pestare proprio tutti tutti quelli che sono entrati nel castello, va. Con questo modello mi ricorda un sacco cose, non mi ricordo come si chiama, um, la ragazzina quella di, di Final Fantasy VII di Zoff Charibus. Vogliamo fare soffitti adesso. Allora. Eh, qua. Il compito della guerriera è fatto. E poi siamo all'86. Sofitia was a baker's daughter, chosen by the gods to become a holy warrior. Given the order to destroy Soul Edge, she set out on a quest that would eventually lead her to the sword's wielder, Cervantes. In a fearsome battle, she was able to destroy one of the swords. Though successful in her quest, shards of the cursed sword pierced her body, causing severe injuries. Her life was saved by the ninja, Taki, whereupon she returned to her homeland to recuperate. The days passed peacefully until one day. Nice to have you back, my sister. Oh, you had me worried for a while. Sorry, I had no choice. I could never bring in the customers like you. Well, you're back now, so that's all that matters. Yeah. Uh. 
Sis? My chest. Sis? Are you okay? Sandra. Uh, so many lives <laughs> lost. <clears throat> Solich? Is something the matter? Um, it's my sister. Oh, this doesn't look good. You should rest. Thank you. Sis. Mm. Mm. Ah, torniamo indietro, vediamo un attimo. Allora. Guardiamo loro. No, prima abbiamo letto anche dell'anima 5, l'ultima prova. Uh, pur durando tre anni, il duro allenamento sembrò passare in un batter d'occhio. Il male che le albergava in Kilik e nel Kali Yuga venne, veniva tenuto a bada dal Bufala Yuga. Ma visto che minacciava costantemente di traboccare, l'unico momento in cui si sentiva in pace era proprio durante l'allenamento. No, vediamo subito che ci dicono. Kilik, you have borne the burden of your training well. Yes, Master. Now we shall see how you fare against me. Uh, an actual fight with you? It would be an honor. Why do you hold back? Come at me. Yes, Master. Yeah! Yeah! You have improved. I understand why you were chosen to bear Kali Yuga. <sighs> Kilik, a shadow lies upon your soul. Take heed. If it envelops you completely, the evil within you will stir, and in time, tear at your soul until there is nothing left. You need to banish that shadow. I have shown you how to control evil. The rest is up to you. Yes, Master. Kilik, this will be your final test. You must seal away Soul Edge. The cause of Ma all dai, this madness di gioco. <laughs> cleanse yourself of evil. Yes, Master. Ecco, ecco un'altra prova. Guarda il mio leader man. Solo che questo parla una spada. Che cazzo non la spada non c'è da l'altro. Vabbè, a parte che potrebbe anche benissimo aver cambiato l'idea. Non si sa mai che cazzo non in mente, dato che questo è un, una specie di reboot. Quindi. Boh. Ah. Oh mia. Date lì se non è una bear, è basato. Dovete darmi il... il... Proprio... Mio Aeon, grazie. Ah, mamma mia. Allora, vediamo un attimo. Ok, prima abbiamo tutti gli altri. Ok, abbiamo la seconda parte di Kilik. Ivy. Ivy, va. Astaroth. Nel e Raffaello, ok. Minchia vale Raffaele che quanto... proprio... puff! Ciao! Ciao, non so. Ah, allora vediamo. Allora facciamo... iniziamo a fare anche Mitsuki. Le voci sono su legge. Mitsurugi was a samurai who lived during Japan's Civil War period. Apprehensive of the increasing use of firearms, he traveled far and wide in search of the powerful weapon Soul Edge, but his efforts proved fruitless. Disappointed, Mitsurugi returned to his domain. To vent his frustrations, he entered a tournament against Tanegashima Firearms. However, this too ended in defeat. What else could a self-made man like Mitsurugi do but face the changing times head on? Is 
Zatsu! Damn. Must I admit Tanegashima is more formidable than I? No. I must not give up. I've mastered the perfect technique to defeat Tanegashima. All I need now is a strong weapon, and I'll be undefeatable. This war-torn world seems to suit you well. Perhaps you have heard. An infamous barbarian, Nightmare, is said to be wreaking havoc with an invincible sword. An invincible sword, you say? I you must be part. talking about Soul Edge. <laughs> mm. I've no time for idle chit-chat. Just you wait, Knight of Mare, was it? <laughs> Your sword will be mine. I'm going to say, I'm going to stop. Oh, Dio Santo. I don't have any to me. Ah, mamma mia. E poi è bella che c'è proprio l'internet diviso tra, tra quelli che praticamente girano i forum di su Calv, Reddit, così. Cioè, da una parte dateci il Laserman e dall'altra ma perché siete così ossessionati voi da Natti Fury? Cioè, non è che perché. Cioè, a parte che eh, proprio. Non è proprio quella definizione di, che dovresti darci. Ma. Eh, perché cazzo era nel primo? Forse? <ride> Quindi per quello lo stiamo richiedendo. Ah, eh, stiamo killing. Ah, con le parole di Edge Master in, 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 incise nella mente, Killick continua il duro allenamento come se ne, se ne andasse la sua stessa vita. A volte durante l'allenamento ricordava le lezioni del suo maestro. Mi pare più che giusto che vi Keep your eye on the enemy before you while controlling the evil within you. The Devapara Yuga is the only thing that keeps the evil within me at bay. So what will happen when I lose its support? That could happen at any time without warning. When it comes down to it, if I go in too hard, I could lose control. Maybe that is what Master was trying to say. Comunque sparo la mente, che, che si decidono a, di, a dire sì o no, più che altro, così almeno la finiamo questa storia. Questa è l'unica cosa che non sto sopportando del, del team, che proprio tu gli fai una domanda e loro non ti rispondono. Cioè, cioè se hai in mente di fare, che sui programmi che hanno intenzione di fare. Oh. Voilà. Ok, un editore, un editore di anime. Uh, Nightmare rivela a Ivy il desiderio di portare in vita suo padre con delle tecniche mistiche. Uh, niente in quella situazione era normale. A peggiorare le cose, Ivy trovava decisamente inquietanti i compagni con cui avrebbe dovuto lavorare. Un enorme gigante chiamato Astaroth. <ride> Look at you! Fleeing for your lives! Escape is futile! Impetuous fool! Soul harvesting? Don't make me laugh! I can't give up! Hmm. Hmm. Non penso che sia stata una bella mossa. Non penso proprio. Eh, mamma mia, va. Adesso. Andiamo subito. Ah, da fin. Uh, la meta devi fare con più calma il boss, la fretta di finire non fa bene. Vedi che ti dici che se sei cioè quel boss e adesso hai capito perché. Non importa, ci sono molti di loro. E la resurrezione richiede molti di loro. Quindi ti fido tutti sopra il culo una volta. Ecco perché, vedi che per, ve, 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 ti, quando gli hai detto ho dovuto prepararmi tutte le magie di ogni elemento, era proprio per quello. 
Cioè tu devi avere ogni elemento pronto. Se no sei morto. Ciao, puoi fare ciao ciao. Anche perché poi da quel momento là in poi dovrai comunque avere tutti gli elementi pronti. Quindi... Vabbè, a parte che comunque hai tutto il team che ce li ha. Perché non ascolti? No, vabbè. Che... Ah, eh, ah, cioè, come posso dire? È giusto che sbatta il muro. Che sbatta sulla la testa sul muro come abbiamo fatto tutti noi, quindi... Mi conosco le debolezze. <ride> non devi far fretta di niente. Di fretta di niente. Eh, allora, mentre i sospetti del culto. La sua legge era incompleta e non certo all'altezza del suo padrone, il suo posto Astaroth. Per farlo incrutornare la spada al massimo del suo potere, avrebbe dovuto collaborare un po' con un Nightmare. Inoltre, se le cose fossero degenerate, Astaroth lo avrebbe potuto uccidere personalmente in un batter d'occhio. Tuttavia, venendolo troppo compiaciuto, il culto malevolo mandò qualcuno a occuparsi di lui. Solo che volevo chiudere... <ride> Eh, non pensare che sarà questo così veloce. Non essere ridicolo. Ci siamo chiamati per trovare e reclamare la sua soul. Il High Priest mi ha detto di reclamare la sua soul edge. Quindi, tu mi defi. Questo è lo stesso come defi con Petko. Cosa sei? Mandatemi! Dopo terra mi ci metto. <ride> What the high priest wills. Mi piace eh, farmati un po' il dungeon so e, e preparati persona con, tu, con tutte le abilità. E soprattutto se ti è ancora possibile preparati un sacco di giochi SP. Non mi preoccupare se sono troops, golems, lizards o automatons. Sì, sì, sì. È almost time to strike. Se potessi solo crush that brat Killick e <laughs> Ivy, Soul Edge should get pretty full. <laughs> non abbiamo ancora visto Killick, Va vabbè. Almeno per quanto riguarda con Astaroth. <laughs> boh, vabbè. Mi eh, che fanno recuperare SP sono la chiave di tutto. <laughs> esatto. Ok, allora, torniamo indietro e a stato non lo vediamo per un bel po'. Ah, Nightmare, il prossimo Nightmare è anche l'ultimo. A quanto pare. A meno che dopo non si sblocchi un altro, ma non più. che forse sia qua che lo vediamo a Starot con Killick però è dopo vabbè uh, andiamo con i scimizi segno del coraggio superato l'impero Ming continuando verso ovest il scimizio si fermò in un villaggio in Medio Oriente per far scorta d'acqua lì sentì parlare un gruppo di che rapiva persone e schiavizzava strane creature anche loro cercavano la sua legge il culto o così si diceva Probabilmente non lo riguardava, ma per qualche ragione sentì di non poter ignorare la pista. You had best leave now. You are the last one. Thank you. What am I doing? None of this will help me achieve my aim. You! So, you are the one who freed mm. our spirit. Exactly. Ah, there you are. I have been waiting. Your lizard men knew nothing that could aid me, so... <laughs> Why, you? Well, we have you surrounded. Happy now? Tear the intruder to pieces! He shall make an ideal sacrifice to Pelgea. Dai, vabbè, facciamolo. 
Adesso probabilmente adesso sconto con Yoshimitsu Adesso si sì. Facciamo i piccoli Ricordami, mi si mette voleva distruggerla? Sì, mi pare. Sì, si sì, la vuole distruggere la sua legge. Questo è l'ultimo. Guarda che io si inizio il suo nome quando fa le mosse così nessuno se lo dimentica. <ride> Tell me, who has Soul Edge? They call him Nightmare. Nah, eh, però è sicuro uno degli antenati. Final question, where is this nightmare? In Europe. Quello è un suo successore capo, un suo successore capo del suo clan. Sì, perché da quanto penso, come avevo già detto, eh, gli inizio di, di sulcare verità che sono collegati tra di loro. E... Però so okay, che co come tutti gli scimmie di tutti i Tekken, che in questi di Soul Calibur, eh, non viene mai spiegato quando è che vi è un cambiamento, però se c'è, eh, perché la maschera passa sempre a qualcun altro dopo. Guarda una persona chiamata una persona chiamata Yoshimitsu, è uno dei miei principi preferiti in Tekken e lo è tuttora. Mm. Ok. Ma ti sei vicino all'Europa. Ok, Raffaele, strada verso casa. Mentre vagavano in Spagna come dei nomadi, Raffaele perfezionò la sua tecnica di scherma, dando qualche lezione a Amy. Per la minaccia costante dei nemici, però, quello stile di vita sarebbe stato più dannoso che altro per la ragazza. Così decise di attraversare il confine per tornare in Francia. Yushitsune, giusto beh? Eh, sì. Raffaele, sono cold. Hold la mano. Scusate, Amy. Come è questo? Dobbiamo trovare un sanctuary, non importa cosa ci vuole. Se non riusci a iniziare non c'è purtroppo super, super Non so se i dai Shin Megami Tensei Non credo Pensavo che saremmo sicuri sui monti Sei sicuro che tutti vogliono venire con me senza riportare la mia scoperta prima? Non siamo stati scoperti per questo vecchio trick Siamo solo che dobbiamo mandare un riporto di tua morte Amy Do you remember what I taught you? Strike the enemy true, one by one. You need only worry about protecting yourself. Ah, okay, no, non c'è. 
scusate le figure di non preoccuparti delle caps eh, quella che piace a Vale è lo spazzino figo mm. cioè anche perché quello è il personaggio è il persona OP praticamente Uccello migratore si chiamava tra l'altro E qui abbiamo la spadaccina e l'olicon Io la sto abitando ma non con scienza ah. Ma poi mi leggo, giusto, fatemi fare le vaccate. <ride> fang fai la l'attacco ultimo non pare it's over you don't want anything to happen to the girl do you Amy let her go certainly in exchange for your life you win Amy's everything to me Raphael you dummy Amy For the time being, at least. If it weren't for Amy's quick thinking and skill, we'd be done for. I can't protect her with only a sword. E questo metterà poi piede per fare per su Calibur 2. Oh, questo nome! Ah, Dio mi porta i trami del 5. Vabbè, ah proprio... Ciao Raffaello, ti vediamo... non ti vedremo per molto tempo. Uh... Vai. Il viaggio di chimica è inizio. Uh, C'erano molte strade che portavano a ovest, ma la via più comune era attraverso il mare. Quando Kinnik lasciò la grotta e si diresse verso l'Himalaya, poi andava verso sud alla ricerca di un porto. Purtroppo il capitolo suo è in culo all'età. So Guess you're in luck, 
but it could end up costing you a pretty penny. <laughs> huh? Mm -hmm. Oi, driver! Where's you going? This ain't the way to the dock. Huh? You deaf or something? What the? He's been consumed by evil. I'll kill you! Damn. You leave me no choice. Eh, ma no, diceva um, a Raffaele come, come ha fatto Amy. Fa, Raffaele, gli st stupido. Usa quello da nato ramo. Ma fa non si toccano le lolli, quelli sono fortissimi, vedo le gemelle Chris. Ma infatti ma lui le sta amando le lolli. Lui è come. Raffaele è come noi. Tu salvato me! E solo che lui è to è solo che lui è un po' sciocchino perché non capisce quello che deve fare quando è davanti a loro. Shang Lin, am I strong enough? Perché è la bello. Sì, sacrifico la mia vita per salvare Amy. E Raffaele usa la ramo, grazie. E buttate la neve sopra della sua testa. Raffaele, è l'hashtag Raffaele è uno di noi. Uh. Ok, mi sa che facciamo questi due capitoli da trama. Ok, porto indiano. In un porto sulla costa est dell'India, Kilik venne accompagnato da un uomo che aveva salvato, un membro della cima di Maxi, alla uh, nave su cui lavorava. Tuttavia anche se la nave doveva dirigersi a ovest, il capitano Maxi non si trovava da nessuna parte. So, oh, you're the guy who saved one of our own? On behalf of our captain Maxi, I welcome you aboard. But... I'm gonna have to take that mirror from you until we hit land. Sound reasonable? This is one thing I can't give you. Why not? We're just gonna hold on to it. It ain't like it's payment for your ride or nothing. This is a keepsake from my sister. A keepsake, eh? Okay. You know, mm -hmm. I don't know what I'd have done if it weren't for Maxi. <laughs> Okay, fine. I like you. I'll go speak to Maxi for you. You're one of us now. Thank you. Don't mention it. <laughs> oh. <laughs> uh <-huh. laughs> ah. 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 You'll see why once you meet him. He ain't been back since he stepped on land. Probably got stuck at the bottom of a glass. <laughs> What the? What? Ah! 
Ah, ecco la tradizione che quando lo incontrava. Con tutto l'esercito di Zaman dietro. No, I want to join in. In that case, welcome to the crew. It's showtime. Hmm. 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 Poi tra l'altro tutti senza armatura poi tra l'altro No, allora adesso l'avete vista? L'avete visto che c'è quel cazzo di scudo e ascia adesso? Questa è la prova di puttana di quella... Che queste stanze della Namco, cioè l'hanno pronto il mio Lizalman, bastardi. Guarda, anche le mosse. Sì, queste sono le nostre sue, perché... Perché Namco, perché mi pensa a soffrire così male? Guarda, perché? Perché ha le mosse su voi? Perché cazzo? Guarda! Io queste cose mi fanno un mio l'odio, non lo vedo. Petizione per bello. Cazzo! Se c'è! Ah, Dio santo, bello. Namco qua a volte sai di essere una merda. Sei diventata una... Hai preso il posto di Square come compagnia preferita, però sei comunque una merda a volte, veramente. Sa grazie ai tei stop e ai Digimon E poi ho preso E anche a Bloodborne <ride> Dopo averlo provato E poi ho posto come compagnia per te No, per Bloodborne No, 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 scusatemi Vabbè, consigliamo i Souls là, ecco Però Più che altro per te i Digimon con quello, con tutto il bel lavoro che hai fatto su quei due titoli è proprio quello Square l'hai buttato giù dal diritto vabbè a parte che se a parte che per quello che ha fatto le, lei si è buttata anche da sola dovevi fare l'Atlus <ride> l'Atlus è proprio a fianco ecco Anzi, diciamo che Namco e... La Namco Bandai e l'Atlus sono praticamente... Attaccai. Cioè, stanno là. Lei non tradisce. <ride> ah, l'ordine allora dei manifestati. Il capitano pirata di Ryuk Ryukyu Maxi navigava per il mondo con la sua ciurma in cerca di avventure ed era prodotto in quel porto. 
Si tende un grande arbusto, Max si torna alla sua nave aspettandosi un semplice litigio, ma viene accolto da un vero e proprio assalto alla sua ciurma. Comunque tanto che con la foto c'è già sicuramente la gru eh, gruppetta dei quattro, quindi. Quindi Nightman right Astro TV e il mio Lizardman, mi farò quella come foto sicuro. Con un bel cerchio intorno a Lizardman, proprio per dire... Cosa con questo guy? We gotta fight him too? One of us. Okay, so I won't kill him. Just save your strength. Eh. Che affronta di due Astaroth forse? Sembra l'aria che farò Astaroth, mi sa, perché tanto Max è praticamente il suo rivale, quindi direi proprio di... che dovrebbe essere così. No, Killick. Ok. Addio nave. Ma però prima o poi doveva arrivare a sto punto. Ma il work cut out for me. The mirror doesn't work. The only option I've got is to kill him. You can thank Cam. Adios, Cam. Everyone. Take Take a kill quest. Mi peringo in me. Oh, ah no. <laughs> It's like you said. He's one of us. I ain't leaving him behind. <laughs> And you know, those guys will be back for him. We will get our revenge. It's the only reason I live for now. Mm. Let's go, diamo. Come quanto si va avanti la trama qua o se, o se passiamo a, agli altri penso che dobbiamo già passare agli altri però si 
munizioni esatto allora abbiamo Mitsugi sì. sono Mitsugi? ok un piccolo intermezzo allora è ancora in terra straniera pur essendo tanto in terra cinese Mitsugi non aveva ancora piani per il futuro domandandosi cosa fare si trovò circondato dai criminali non si erano resi conto di non essere alla sua altezza ecco Does Europe lie further to the west? As ever, I'm a fish out of water. Are you the one called Mitsurugi? It seems wherever I go, there are fools spoiling for a fight. Ragazzi, già si credeva andare a mancare. Ah, allora buona cena, Did you really think outnumbering me would work? This is nothing compared to the battlefield. You should have brought an army! Stiamo quasi avvicinando ad avere Geralt, tra poco. <ride> Dai, tra poco abbiamo, abbiamo anche il nostro Geralt. Che entrerà nella trama. Allora, facciamo uno scontro violento. Quando Kilix si svegliò, Max decise di non ricoverarlo, ma di consul consolare il guerriero schiacciato dal senso di colpa. Affrontando il viaggio insieme, Kilik e Max finirono con diventare buoni amici. Poi un giorno, davanti a loro, un... si parla un uomo per bloccargli la strada. Oh, ma guarda chi è. Tu? Sei tu quel nunchaku wielder che vuole me dead? Maxi? Non ho no idea di cosa stai parlando. Even so, qual è il deal? What? I thought all warriors knew you have to strike first. Hold on a sec. Looks like we're done talking. I may look easy going, but I never back down from a challenge. 
<laughs> You're sure one plucky fellow. I will honor you with a duel. <laughs> Don't blame me if you get hurt. Perfetto, diamoci le botte. <laughs> diamoci tante belle botte. You got the wrong person. <laughs> I'm sorry. I am Mitsurugi. So many people want me dead, it's hard to keep track. <laughs> Seriously? You may want to rethink your life choices. Well, if you seek Soul Edge, the most powerful weapon ever, you're bound to attract trouble, right? Soul Edge? We've got our own beef with that. Well, this is quite a coincidence. Let me just give you this word of advice. Beware of the ninja Taki. Soul Legend and her go hand in hand. Mm. So long! Non ho idea, penso che abbia perso il conto, quindi... Avendo da perso il conto... What the hell was up with that guy? <laughs> no idea. He put up a good fight. I'll give him that. Is everyone that's looking for Soul Edge like him? Just try not to overdo it, okay, Maxi? Ha, you worry too much. If anything, you're the one we need to keep an eye on. Mm, beh, in effetti. <ride> ma Taki non vuole distruggere la Soul Edge. Sì, ma eh, Mitsurugi non, eh, non l'ha intuito. <ride> ecco. Non c'è ancora... Non gli è ancora arrivata quell'informazione. Ciao, Dark. Allora, vediamo un attimo. Siamo con, allora, siamo con, con Kilik, Sangomina e Nitro. Facciamo un po' di Kilik. Ah, quando Max si unì al suo viaggio, Kilik ricorda per la prima volta dopo molto tempo cosa si provava ad avere a qualcuno accanto. Per Kilik, allenarsi ogni giorno era diventato naturale, come respirare, ma Max lo guardava come se non avesse mai visto nulla di simile. Siamo passati a salutare. Ah, va dai. Meditating again? Yeah, mm. it's part of my daily routine. Never the hard worker. Perhaps, but it's not enough. 
I have to be able to control myself. But still, I just feel like I'm on the verge of something. Well, maybe you should test your skills in a real fight for a change. Don't mind? Of course not. Quello è sicuro, è sempre bello. Ovviamente magari evitando quelle che sono un po' troppo dolorose. Magari, ecco. Diciamo che quelle che ti tengono fermo in, sul divano a letto sono... Mm. Una roba proprio leggera. <ride> Come tutta la roba che cosa in cucina. Diciamo che quella che ti tengono con i miei miei dati sono stata anche la play, esatto, quelle sono le migliori, tutte le altre sono maxi No. Ma come... Come non è stato la prima non l'ho preso? Adesso la prego. No. Dai. Come on. Se li ogni attacco è uno starnuto. Max è tenato di lì di Tekken. Looking good. Your attacks feel a little rough. Potrebbe essere una bella teoria. What could I be doing wrong? Well, attacking's not about pushing against your opponent all the time. You fight as if you're not coming out of it alive. So I'm pushing too much? I see. Yeah, if you've got something you want to protect, you've all got to survive. Hey, are you even listening? Ah, da poco senza. Mi hai sentito? Mi hai sentito che ti ha detto Capitan Finders quelli con il bastoncino? Io lo vedo. Ah, ecco, ecco qua. Che aveva detto prima, Shang Wu. Puff. Eh. Vado a mangiare pure io, beh, a dopo. Ma allora direi che concludo qua per la live per oggi, va. Così dopo... Domani... No, perché tanto c'è male. Eh... Boh, vediamo sabato, pom sabato pomeriggio... Non s no, no, sabato pomeriggio facciamo uno sperante, quindi faremo quella live. E lunedì, pro lunedì prossimo, allora. Continuiamo la trama. Dai, ci vediamo ovviamente allora alla prossima e ringrazio Dark, Sans e Zack per avermi fatto compagnia per uh, con te. Un'oretta e mezza forse. Sì, un'oretta e mezza. Ciao. Ciao a tutti e ovviamente vediamo, vedremo come continuerà la trama. Allora,